welcome back to our channel. So today, ipagpapatuloy natin ang ating lesson about volume. So, ang previous lesson natin is about how to solve the volume of a square pyramid. Ngayon naman ang pag-uusapan natin is kung paano naman natin kukunin ang volume ng rectangular pyramid. So, yung last time is a square pyramid. Ngayon naman is a rectangular pyramid. So, ang pagkakaiba lang nilang dalawa is ang kanilang base. Ang square pyramid, of course, ang kanyang base is a square at ang rectangular pyramid, of course, ang kanyang base is a rectangle. So, ganun lang yung pagkakaiba nilang dalawa. Before tayo mag-proceed, alamin muna natin kung ano yung meaning ng volume. Volume is the amount of space a three-dimensional object occupies. So, meaning, kung gaano kalaki yung space na na-occupy ng isang three-dimensional object, yun ang tinatawag nating volume. At usually, minimeasure natin siya gamit ang cubic units. At ang mga unit na ginagamit natin is our um, cubic meter, cubic centimeter, uh, cubic inches, cubic decimeter. So, kapag cubic, kapag merong cube, ibig sabihin, volume yung minimeasure natin. Okay, so again, hindi ako marunong mag-drawing ng rectangular pyramid. So, ang gagawin ko is yung net na lang niya yung i-drawing ko. At ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung um, picture ng isang square pyramid. So, kapag i-flatten natin siya, ang ating square pyramid is magiging ganito. So, ganito siya. No, rectangular pyramid, sorry. Rectangular pyramid. Of course, ang kanyang base is a rectangle. Pagkatapos, ito yung kanyang pyramid. Nakapag, um, imit natin silang apat is magiging pyramid yung kanyang mukha. So, magiging rectangular pyramid na siya. Again, sa pagkuha ng ating paano natin kukunin ng volume ng isang rectangular pyramid. So, meron tayong formula. Ang formula natin sa pagkuha ng ating rectangular pyramid is equal to volume is equal to one-third base times height. So, ito yung ating formula. One third is equal to base times height. So, this is now our rectangular pyramid. So, of course, ang kanyang base is a rect rectangle. Sorry. Rectangle. So, ang kanyang length is ito yung kanyang length. Ito yung kanyang length. At ito yung kanyang width. At pagkatapos, ang height niya is from the center or from the tip of our rectangle to the center. So, tatandaan natin na ang height kapag volume yung pinag-uusapan natin, hindi itong slant na side ang kukunin natin kasi para yun siya sa surface area. Kapag surface area yung pinag-uusapan natin, ang height natin is ang slant side ng ating triangle. Pero kapag volume yung pinag-uusapan natin, ang kanyang height is magsisimula sa kanyang tip ng kanyang triangle up to the center. Or dito yan siya, kapag hanggang dito. Ayan. Volume is equal to one-third base times height. Again, pansinin natin ang ating letter B sa base. Naka-capital letter siya. So, ibig sabihin, tandaan natin na sa mga formula, kapag naka-capital letter ang ating formula, ibig sabihin, merong nagpapaloob sa kanya na formula. So, ano yung base natin? Dahil ang ating base is a re rectangle, so, ang base natin is composed ng ating length and width. So, ibig sabihin, base natin is i-multiply natin si length and width para magkaroon tayo ng base. Or... Volume is equal to length times width times height over 3. So, magkapareho lang sila. Kahit nasa ang formula ang gagamitin mo, it's either 1 third base times height or length times width times height divided by 3. So, wag tayo, again, wag tayong malito ha. Pareho lang yan sila. Kasi sa ibang book, ito yung makikita mo. Sa ibang book, ito naman. So, tatandaan natin na magkapareho lang ang formula na 1 third base times height or length times width times height over 3. Ngayon, this is a solve na natin ang ating volume ng ating rectangular pyramid. Ay, naku, ang hingay ng aso. Diba? O, oh, napakaganda ng music background ko. Ipagpalagay natin na ang length ng ating um, rectangular base is meron siyang 4, 4 meter. Pagkatapos ang kanyang width is 3 meter. So, 3 meter. And ang kanyang height is 11. 11 meter. Okay, so... Ang kanyang length is a 4 meter, ang kanyang width is 3 meter, at ang kanyang height is 11 meter. So, isolve natin siya gamit ang ating formula na 1 third base times height. So, 1 third base, ang base natin is, of course, ang base natin para makuha natin ang ating base sa ating rectangular or sa ating rectangle na base is i-multiply natin si length at sya ka si width. So, si length is a 4 meter times 3 meter times the height which is 11 meter so times 11 meter ayan so one third 
So, 4 times 3 meter is equal to 12 meter squared times 11 meter. So, 1 third times 12 meter squared times 11 meter. Claro ba? Ayan. So, patuloy tayo. 1 third. 12 meter squared times 11 meter. So, 12 times 11. 1 times 2 equals 2. 1 times 1 equals 1. 1 times 2 equals 2. 1 times 1 equals 2. 3. So, 12, 12 meter squared times 11 meter squared is equal to 132 cubic meter. 132 cubic meter. Ayan. So, ngayon, pagkatapos is i-divide natin siya. So, 1 third times 132 cubic meter. Ayan. So, 1 third times 132 cubic meter. Meter. So, 1 third times 132 cubic, ipagpatuloy natin siya sa kabila. So, volume is equal to, kapag nagmumultiply tayo, tatandaan natin na kapag nagmumultiply tayo ng fraction, i-multiply lang natin ang numerator at numerator at ang denominator at denominator. Pagkatapos is i-divide natin at meron na tayong sagot. So, ganun lang kasimple na mag-multiply ng fraction. At tatandaan natin na kapag mag-multiply tayo ng fraction at whole number yung i-multiply mo sa fraction, Ibig sabihin, ng whole number natin, automatic meron siyang denominator na 1. Kahit na anong number pa yan siya, basta i-multiply mo siya ng fraction, ibig sabihin, ang whole number mo is merong denominator na 1. So, 1 times 132 cubic meter is equal to 132 cubic meter. 3 times 1, of course, kasi merong denominator na 1 ang ating 132, so 3. So, i-divide na natin siya. So, 132 divided by 3... 132 divided by 3, so 13 divided by 3 is equal to 4, 4 times 3 is equal to 12, 12 divided by 3 is equal to 4, 4 times 4 is equal to 12, so ang sagot natin sa 132 cubic meter divided by 3 is equal to 44 cubic meter, ayan, so ito na yung sagot natin, 44 cubic meter, klaro ba? Ayan. So, ang ating rectangular pyramid kung saan meron siyang length na 4 meter, merong width na 3 meter, at merong height na 11 meter, ang kanyang volume is 44 cubic meter. Ngayon naman is itry natin itong isang formula which is volume is equal to length times width times height tapos divided by 3 at titingnan natin kung saan ang mas madali. So, depende na yun sa inyo kung saan ang gagamitin mo. So, length, ang length natin is 4 meter, 4 meter, times ano yung ating width ang width natin is 2 sorry 3 meter at multiply natin sa height which is 11 meter yung ating height divided by 3 so 4 times 3 is equal to 12 12 meter squared times 11 meter 11 meter divided by 3 so 4 times 3 is equal to 12 meter squared times 11 meter divided by 3. So, 12 times 11 is 132 cubic meter over 3. Ayan. So, 12 meter squared times 11 meter is equal to 132 cubic meter divided by 3. 132 cubic meter divided by 3 is equal to, lipat tayo dito sa kabila, volume is equal to 44 cubic meter. So, ayan, di ba? Madali lang siya at pareho lang din yung sagot na nakuha natin kahit na itong formula ang ginamit natin. So, pareho lang yung ma-arrive natin na sagot kasi same lang sila nitong base times height. Kasi ang base natin is composed of length and width pagkatapos i-multiply kay height. Walang kahirap-hirap, di ba? Napakadali lang talaga basta alam natin yung formula at alam natin kung paano i-solve at syempre alam natin kung paano mag-multiply kasi basically multiplication lang talaga itong ating volume. Okay, so I think that's all for today's video. Ang susunod nating lesson is still volume pa rin tayo but about the volume of a cylinder naman yung isa-solve natin. So napakadali niya lang talaga basta alam lang talaga natin yung formula, alam na alam natin yung sagot. Sana ay may natutunan tayo sa ating lesson for today at kung meron man, huwag niyo pong kalimutang i-like ang ating video at i-share at huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at mag-like at follow sa aming Facebook page. Salamat sa inyong panunood. See you in our next lesson. Bye!